Hai Assalamualaikum anda bersama saya Wanda Mira dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Samsung mengumumkan Galaxy A80 bakal dipasarkan pada Julai ini. Peranti ini dilengkapi dengan skrin 6.7 inci Super AMOLED, bateri 3700 mAh, memori 8GB RAM dan storan 128GB. Ia turut hadir dengan sokongan kamera gabungan 48 dan 8MP dan lensa ketiga berfungsi sebagai sensor 3D depth. Namun, tiada berterian lanjut mengenai pelancaran peranti untuk pasaran tempatan. Xiaomi kini memperkenalkan siri telefon pintar terbaru mereka iaitu Xiaomi Mi CC9. Di bawah siri ini, terdapat tiga telefon pintar iaitu Mi CC9, Mi CC9e dan juga Mi CC9 Mi 2 Edition. Xiaomi Mi CC9 hadir dengan skrin 6.39 inci dengan panel AMOLED, dijana chip Snapdragon 710, memori sehingga 6GB RAM dan storan sehingga 128GB. Untuk Xiaomi Mi CC9e pula, ia hadir dengan skrin 6.09 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 665, memori sehingga 6GB RAM dan storan sehingga 128GB. Xiaomi Mi CC9 Mi 2 Edition ia hadir dengan penawaran lebih kurang sama tetapi menyertakan pengoptimasian kamera khusus daripada Mi 2. Buat masa ini, ia hanya diumumkan untuk pasaran China sahaja. Seterusnya, siri kad grafik NVIDIA GeForce RTX Super kini hadir dengan prestasi lebih berkuasa. Di bawah siri ini adalah NVIDIA GeForce RTX 2080 Super, NVIDIA GeForce RTX 2070 Super dan NVIDIA GeForce RTX 2060 Super. Kesemua kad grafik ini mempunyai jumlah teras dan kelajuan yang lebih tinggi berbanding kad-kad grafik asal. NVIDIA GeForce RTX 2070 Super dan RTX 2060 Super bakal dilancarkan pada 9 Julai kelak manakala NVIDIA GeForce RTX 2080 Super akan tiba di pasaran pada 23 Julai. Telekom Malaysia kini hadir dengan penawaran identiti digital tersendiri dinamakan Digital Me. Menurut TM, sistem ini akan digunakan untuk perkhidmatan Unify selain dibuka untuk penawaran perkhidmatan yang lain. Akaun Digital Me juga akan diaktifkan secara automatik untuk pengguna sedia. Akhir sekali, Spotify mengumumkan akan menghentikan fungsi yang membenarkan artis memuat naik lagu sendiri bermula 30 Julai ini. Kesemua karya telah dimuat naik akan dipadam selepas tarikh tersebut. Bagi artis yang tidak berlabel, mereka perlu berurusan dengan rakan pengedar yang dilantik oleh Spotify untuk memuat naik karya yang dihasilkan. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.